कैमन चोखे देखे আরে আমি কাকে কি বলছি সেও তো একটা ছেলে তোমরা ছেলেরা বুঝবে না একটা মেয়েকে ডিভোর্স দেওয়ার পর তার অবস্থানটা ঠিক কোথায় কতটুকু স্যাক্রিফাইস পেতে হয় তাকে তোমাদের মনে কেন আসে না এটা বলো উত্তর দাও মহিলাটির এমন রিয়্যাক্ট করার কারণটা মোটেও বুঝে উঠতে পারলাম না আমি ভয়ে ভয়ে ওনাকে বললাম রিল্যাক্স ম্যাম সত্যি বলতে আমি ডিভোর্স চাই না शांता मान स्त्री चाहसे डिवोर्स हमार कथा शुने एबार मैम शांत हुए शीतल दृष्टि तकालो दिखे स्लो भयसे जिज्ञेस कर लो किम हो से तुम्हें छाड़ते चाहे सब आ खुले बोल आसले मैम विवाहिक भाव हो शांतार एक ऐलर साफेयर छो आसले बोलने भूल एखो आ আমাদের বিয়ের ছয় মাস হয়ে গেছে কিন্তু এখনও আমাদের মাঝে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক তৈরি হয়নি কারণ সে এখনও আমায় স্বামী হিসেবে মেনে নেয়নি তোমার পরিবার কি সেটা জানে না আমি জানতে দেয়নি কাউকে এ ব্যাপারে কারণ বাবা মা খুব শখ করে তার একমাত্র আদরের ছেলের বিয়ে দিয়েছে যদি ভুলক্রমেও জানতে পারে তবে ওনারা খুব কষ্ট পাবে তাই কাউকে জানায়নি কিন্তু ইদানিং শান্তা আমার বাবা মার সাথেও খারাপ আচরণ করতে শুরু করেছে সে আমার সাথে বিয়ের পর থেকে খারাপ আচরণ করে আসছে সেটা আমি মেনে নিয়েছি কিন্তু ও এখন বাবা মার সাথেও বাজে বিহেভ শুরু করেছে বাবা মার কাছে বলেই দিয়েছে সে ডিভোর্স চাই এবার আপনি বলেন আমি কি করব ঠিক আছে উভয় যদি ডিভোর্স নেওয়ার ইচ্ছে থাকে তবে আমি ডিভোর্স করিয়ে দেব কাল তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এসো ঠিক আছে ম্যাম তবে একটা কথা রাখবেন কি কথা প্লিজ ম্যাম আপনি একটু শান্তাকে বুঝাবেন যেন সে ডিভোর্স না নেই আসলে আমি কিভাবে যেন ওকে মনের অজান্তেই ভালোবেসে ফেলেছি আমি চাই না ও আমাকে ছেড়ে যাক আসলে আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি শান্তা যে ছেলেটাকে ভালোবাসে সে ছেলেটা ভালো নয় তার আরও কয়েক মেয়ের সাথে অ্যাফেয়ার আছে এক কথায় যাকে বলে প্লে বয় শান্তার বাবার অনেক টাকা পয়সা একমাত্র মেয়ে হবার কারণে সব সম্পত্তির একমাত্র মালিক সে ওই ছেলেটা ওকে ভালোবাসে না শুধু সম্পত্তির জন্য সে মিথ্যে ভালোবাসার নাটক করছে মাত্র তুমি সন্তানকে এসব বলনি বলেছি বলেই তো সে বাবা মার সাথেও বাজে বিহেভ করা শুরু করেছে আর আরও বেশি উঠে পড়ে লেগেছে ডিভোর্সের জন্য আইসি আচ্ছা কালোকে নিয়ে এসো দেখি কি করা যায় ঠিক আছে ম্যাম বলে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম একটা জিনিস আমায় বারবার ভাবাচ্ছে ওই সোনালী ম্যামকে দেখে কেন জানি স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না ওনার চোখ দুটি দেখতে কেমন যেন লাগছিল আবার ওনার এমন রাগান্বিত কণ্ঠ শুনে কেন জানি খুব ভয় হচ্ছিল আচ্ছা ওনাকে দেখে আমার এমন মনে হচ্ছিল কেন তবে সত্যি তিনি অন্য কিছু ধুর কি যে ভাবছি মানুষ না হয়ে অন্য কিছু কেন হবে ডিজিটাল যুগের হয়ে কি সব আজে বাজে কথা ভাবছি এই সবই সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে বাড়ি চলে এলাম রুমে ঢুকেই দেখি শান্তা ফোনে হেসে হেসে কথা বলছে আমাকে দেখে সে হাসি বন্ধ করে দেয় আমি একটা দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে টাওয়েলটা হাতে নিয়ে যেই ওয়াশরুমের দিকে পা বাড়ালাম তখনই শান্তা বলে উঠল লয়ারের কাছে গিয়েছিলেন হুম আমার কথা শুনে সাঁতার মুখে আবারও হাসি দেখা গেল এই প্রথম ওর মুখে আমি আমার কথাই হাসি দেখেছি কিন্তু কি দুর্ভাগ্য সে হাসিটা ভালোবেসে এক হবার নয় বরং বিচ্ছিন্ন হবার আমি একধানে তাকিয়ে আছি ওর ভুবান ভুলানো হাসি মাখা মুখটার দিকে 
হাসলে মেটাকে কি অমায়িক না লাগে আচ্ছা আমাদের সম্পর্কটা কি আর পাঁচটা স্বামী স্ত্রীর মতো হতে পারে না ওর মনে না হয় জায়গা নাই পেলাম একসাথে তো থাকতে বাধা নেই আমি তো ভালোবাসি ওকে আমার ভালোবাসার বাঁধনে না হয় আজীবন বেঁধে রাখব লোকটা এমন ভাবে তাকিয়ে আছে কেন আমার দিকে মনে কি কোনো বদ মতলব আসছে নাকি সে যদি এমন কিছু ভেবে থাকে তবে একদম খুন করে দেব না চেনে আমায় সে কখন থেকে দেখছি তাকিয়ে আছে তাই একটু গলা খাকারি দিয়ে বলে উঠলাম এই যে এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন শান্তার কথা শুনে চমকে উঠলাম আমতামতা করে বলে উঠলাম কিছু না তো তবে এমন হ্যাবলার মতো তাকিয়ে আছেন কেন এ এমনি বলেই ওয়াশরুমে চলে গেলাম ফ্রেশ হয়ে এসে শান্তাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি খেয়েছ আমি আবার কবে আপনার জন্য না খেয়ে বসেছিলাম যে আজ বসে থাকব আছি ও তাই তো আচ্ছা শান্তা একটা কথা বলব কি আচ্ছা আমাদের এই ভাঙা সম্পর্ককে কি শক্ত বাঁধনে বাধা যায় না না যাই না কারণ আমি আপনাকে ভালোবাসি না আর না আপনার সাথে সংসার করতে চাই আচ্ছা একটা কথা বলো তো আমি তোমায় ডিভোর্স দেবার পর যদি রনে তোমায় মেনে না নেই তবে তোমার কি হবে ভেবে দেখেছ কে বলেছে রনি আমায় মেনে নেবে না সে আমায় ভালোবাসে নিজের চাইতেও বেশি ভালোবাসে অবশ্যই সে আমায় মেনে নেবে ঠিক আছে আমি নিজে দাঁড়িয়ে ওর হাতে তোমায় তুলে দেব এই বলেই রুম থেকে বেরিয়ে এলাম সারাদিন ঘোরাঘুরি করে রাত বারোটায় বাড়ি ফিরলাম রুমে এসে দেখি শান্তা ঘুমিয়ে গেছে আস্তে করে ওর পাশে বসে আলতো করে ওর গালে হাত রাখতেই শান্তা একটু নড়ে চড়ে ওঠে আমার হাতটা টেনে বুকে জড়িয়ে ধরে আরামে ঘুমাতে লাগল কেন জানি না আমি ওর থেকে চোখে ফেরাতে পারছি না আস্তে আস্তে বলে উঠলাম আচ্ছা শান্তা কেমন ক্ষতি হবে যদি তুমি সারা জীবনের জন্য আমার একান্তই আমার হয়ে যাও সত্যি বলছি এইটুকু দুঃখ পেতে দেব না তোমায় প্লিজ আমার হয়ে যাও না প্লিজ তোমাকে ছাড়া যে আমি একা একা বাঁচতে পারব না গো মনের অজান্তেই যে তোমায় অনেক বেশি ভালোবেসে ফেলেছি জানালার পর্দাটা ছেড়ে যেতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম এমন ছেলেও কি পৃথিবীতে আছে যে ছেলে সবসময় অবহেলা পেয়েও তার স্ত্রীকে এতটা ভালোবাসতে পারে না আমার আর চুপ করে থাকলে চলবে না হিয়ানের জন্য একটা কিছু করতেই হবে মনে মনে ভাবতে লাগলাম কি করা যায় ওই ছেলেটার জন্য ভাবতে ভাবতে মাথায় একটা আইডিয়া এলো শান্তামণি কাল দেখো তোমার সাথে ঠিক কি হয় সইতে পারবে তো কেন জানি হাটটা ছাড়তে গিয়েও ছাড়তে পারলাম না তাই ফ্লোরে বসেই ঘুমিয়ে গেলাম সকালবেলা শান্তার গগন ফাটানো চিৎকার শুনে আমি ঘুম থেকে ধরফড়িয়ে উঠলাম লজ্জা করে না আপনার একটা ঘুমন্ত মেয়ে সুযোগ নিতে এই আপনি এত নির্লজ্জ কেন বলেন তো কেন বারবার আমার কাছে আসার চেষ্টা করেন ওয়াই সারা রাত জেগে শান্তার মায়াবি মুখটা দেখে কাটিয়েছি ভোরের দিকে চোখটা লেগে এসেছিল তাই কখন যে সকাল হয়েছে টেরি পাইনি সরি আসলে কাল কার কি হুম কাল কি নিশ্চয়ই মদ খেয়ে এসেছিলেন তাই নিজে লোফি মনটাকে কন্ট্রোল করতে পারেননি এই রাতে উল্টো পাল্টা কিছু করেননি তো আমার সাথে সত্যি করে বলবেন মানে কচি খোকা তিনি বুঝতে পারছেন আমি কিসের কথা বলছি সত্যি বলছি আমি কিছু করিনি আসলে কাল যখন তুমি ঘুমিয়েছিলে তখন তোমার বোধ হয় ঠান্ডা লাগছিল তাই চাদরটা তোমার উপর দিতে এলে তুমি আমার হাতটা ধরেছিলে আমার কথা শুনে এবার শান্তা নিজের দিকে তাকালো তারপর শান্ত হল এগারোটার দিকে দুজন রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম লয়ার মানে সোনালী ম্যামের অফিসে ম্যাম আমাকে দেখে মিষ্টি একটা হাসি দিল আর শান্তার দিকে কঠিন চোখে তাকালো মনে হচ্ছে ওনার চরম শত্রু যেন ওনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কিছুটা রাগান্বিত কণ্ঠে বলে উঠল প্লিজ সিট ডাউন মিসেস শান্তা আপনি কি কারণে ডিভোর্স চাইছেন জানতে পারি কারণ আমি ওকে স্বামী হিসেবে মানি না আর ওর সাথে থাকতেও চাই না তাই ডিভোর্স চাই এই মেয়ে এই ডিভোর্সের মানে জানো জানো ডিভোর্সের শেষ পরিণতি কি হতে পারে ধারণা আছে তোমার 
বিয়ের সময় কেন বাধা দাওনি কেন মেনে নিয়েছিলে বিয়েটা বলো উত্তর দাও সোনালী ম্যামের এমন ভয়ঙ্কর রূপ দেখে আমার কলেজা শুকিয়ে এলো শান্তা ভয়ে আমার হাতটা চেপে ধরল এই প্রথম সন্তান নিচ থেকে আমার হাত ধরেছে হোক না সেটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি ভয়কে দূরে ঠেলে শান্তার হাতে নিজের হাতটা রেখে চোখে অভয় দিয়ে বললাম ম্যাম এভাবে হাইপার হবেন না প্লিজ ও যদি আমাকে রেখে অন্য কারোর সাথে সুখী হয় তবে তাই হোক প্লিজ তোমরা একটু বাইরে থেকে ঘুরে এসো ততক্ষণে আমি একটু একা থাকতে চাই ম্যামের কথা শুনে আমি ও শান্তা একটু বাইরে হাঁটাহাঁটি করতে এলাম শান্তা সামনে একটা পার্ক আছে যাবে ওখানে হুম শান্তাকে নিয়ে পার্কে চলে এলাম লেকের পাশে বড় কৃষ্ণচূড়া গাছটাতে অনেক ফুল ফুটেছে সবুজ ঘাসের ওপর রক্তলাল পাপড়িগুলো পড়ে আছে দেখতে অসাধারণ লাগছে শান্তাকে নিয়ে গাছের নিচে বসলাম শান্তা বোধ হয় এখনও ভয় পেয়ে আছে তাই ওকে শান্ত করতে বলে উঠলাম ম্যাম ওই রকমই অনেকটা রাগি টাইপের কিছুক্ষণ নিরবতা হঠাৎ গাছের পেছন থেকে কিছু কথা শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম শান্তার মুখে স্পষ্ট রাগের ছাপ কি কিছু বুঝতে পারছেন না তো আসলে গাছের ওপাশে রনি ও তার গার্লফ্রেন্ড বসে আছে আরে বাবু তুমি এত টেনশন করছো কেন শান্তার সাথে আগে আমার না সম্পর্ক ছিল না এখন আছে ওই মেয়ে তো আমার সোনার ডিম পাড়া হাঁস আমি তোর সাথে শুধু অভিনয় করছি মাত্র শুনেছি ওকে নাকি হাজব্যান্ড ডিভোর্স দিবে জানো তো এই সমাজে ডিভোর্সি নারীর সম্মান ঠিক কেমন আমি তো ওকে মিথ্যা বিয়ের নাটকে ফাঁসাবো তারপর ওর সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে করে নিয়ে ওকে তালাক দিব আমার কথা শুনে মীরা আমার দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে ওকে অভয় দিয়ে বলে উঠলাম ভয় নেই ও কিছু করতে পারবে না কারণ আমি যতদূর জানি ওই রাস্কেলটা আমায় অন্ধের মতো বিশ্বাস করে তাই তো এমন একটা সৎ ভালো মানুষকে ঠকিয়ে আমার পিছু নিয়েছে জানি আমার দেওয়া আঘাত সে সইতে পারবে না সমাজে ও মুখ দেখাতে পারবে না ফলস্বরূপ সে আত্মহত্যা করবে তখন আমার পথ ক্লিয়ার কথাগুলো শুনে শান্তা উঠে যেতে নিলে আমি ওর হাতটা ধরে পাশে বসে দেই আচমকায় শান্তা আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে হঠাৎ এমন কিছু হওয়াতে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম এমনটা তো কখনো কল্পনাই করেনি অনেকটা সময় অতিবাহিত হবার পর শান্তা আস্তে আস্তে শান্ত হল আমি ধীর কণ্ঠে বলে উঠলাম এবার তো চলো কোথায় কেন আমরা যে কাজে এসেছিলাম সে কাজে শান্তা হঠাৎ করেই আমার পা জড়িয়ে ধরে কান্না করতে করতে বলতে লাগলো প্লিজ আমায় ক্ষমা করে দেন আমি ডিভোর্স চাই না আমি সারা জীবন আপনার সাথে থাকতে চাই ওর কথা শুনে আমি বিস্ময়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে কি বলল শান্তা নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না কাপা কাপা কণ্ঠে আবার জিজ্ঞেস করলাম শান্তা কি বললে তুমি আবার বলো তো প্লিজ আমায় ক্ষমা করে আমাকে ভুল বুঝে তুলে ঠেলে দিবেন না আমি যে আপনার সাথেই থাকতে চাই আমি শান্তাকে তুলে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে কান্না জড়িত কণ্ঠে বলে উঠলাম আই লাভ ইউ জান পাখি আই লাভ ইউ সো মাচ সেদিনের পর থেকে শান্তা আমার এবং আমার পরিবারের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে শুরু করে এক সপ্তাহ পর আজ বাবা মা বাড়িতে নেই নানা বাড়িতে গেছে বেড়াতে আজ শান্তার জন্মদিন তাই ওকে সারপ্রাইজ দিতে ওকে মিথ্যে বলে ওর বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম সে চলে যাবার পরপরই আমার তিন বন্ধুকে নিয়ে রুমটা সাজালাম সম্পূর্ণ কাজ শেষ করতে করতে বিকাল হয়ে গেছে কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যা নামবে তাই হারামি বন্ধুগুলোকে বিদায় দিয়ে ফ্রেশ হতে বাথরুমে ঢুকে গেলাম ফ্রেশ হয়ে বেরোতে না বেরোতেই কলিং বেলের শব্দ শুনে দরজা খুলতে গেলাম গিয়ে দেখি শান্তা চলে এসেছে দশটা পর্যন্ত ওকে নানা কথা বলে ও কাজে চাপে রেখে নিজের রুমে আসতে দেয়নি তারপর খাওয়া দাওয়া করে ওর চোখ বেঁধে নিজের রুমে নিয়ে যাই কি ব্যাপার আপনি আমায় নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন বলেন উত্তর দিন গেলেই বুঝতে পারবে তারপর রুমে নিয়ে এসে ওর চোখের বাঁধন খুলে দিলাম 
চোখ খুলতেই আমি যেন স্তব্ধ হয়ে গেলাম সমস্ত রুম ছুড়ে নানান রঙের ফুল বেলুন ও মোমবাতি দিয়ে সাজানো বিছানার উপর একটা গিফট বক্স রাখা আমি কৌতূহলী হয়ে সেটার কাছে গিয়ে খুলতে লাগলাম প্যাকেটটা খুলে আরও বেশি অবাক হলাম কারণ সেটাতে একটা ডায়মন্ডের নেকলেস পেছন ফিরে তাকাতেই দেখি হিয়ান একটা রিং নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে শুভ জন্মদিন আমার পেছে পড়ে ডু ইউ লাভ মি হেয়ানের কথা শুনে আমার চোখে জল চলে এলো আমার এত অবহেলা শুয়েও সে কিভাবে এতটা ভালোবাসতে পারে সত্যিই ভাগ্য করে এমন একটা জীবন সাথী পেয়েছি আমাকে আনমোনা হয়ে থাকতে দেখে সে আমার হাতটা টেনে নিয়ে রিংটা পরিয়ে দেয় তারপর ছাদে নিয়ে যায় এখানে কেন সবাই তো পূর্ণ চন্দ্রবিলাস করে আমরা না হয় আজ অর্ধ চন্দ্রবিলাস করব ছাদের মাঝখানে টেবিলে একটা কেক রাখা পাশে অনেক সুন্দর করে লাভ সেভের করে মমবাতি রাখা শান্তাকে নিয়ে গেলাম কেকের সামনে শান্তা হাসি মুখে কেক কেটে এক টুকরো আমার মুখে পুড়ে দিল আমিও ওকে এক টুকরো কেক খাইয়ে দিলাম সোনালী ম্যাম বললেন তোমরা একা একাই খাবে আমায় দিবে না হঠাৎ কারো কথা শুনে পেছনে ফিরে তাকাতে দেখে সোনালী ম্যাম রেলিংয়ের ওপর বসে আছে ওনাকে দেখে শান্তা আমার হাতটা টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে আচমকা ওনাকে দেখে ভীষণ ভয় হতে লাগলো কাপা কাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম ম্যাম ম্যাম আপনি কিভাবে তা সম্ভব তোমরা যা ভাবছো তাই আমি যেখানে ইচ্ছে সেখানেই যেতে পারি তার মানে আপনি মানুষ নন আত্মা হুম আমি একটা আত্মা আপনি আমাদের পিছু নিয়েছেন কেন আমরা কি অপরাধ করেছি আমি কি বলছি তোমরা কিছু করেছো তোমরা কিছু করনি বলেই তো তোমরা বেঁচে গেছো যদি তোমরা সত্যি ডিভোর্স দিতে তবে তোমরা আমার হাতের শিকার হতে জানো এই প্রথম কোনো দম্পতি ডিভোর্সের হাত থেকে বেঁচেছে আজ আমি মুক্ত কেন জানো অন্তত একটা দম্পতিকে তো ডিভোর্সের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছি তাই ম্যাম একটা কথা জিজ্ঞেস করব আমি জানি তুমি কি বলতে চাও ওনার কথা শুনে আমি হা হয়ে তাকিয়ে রইলাম না বলতে তিনি কি করে বুঝতে পারলেন আমি সবার মন পড়তে পারি কারণ আমি মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছি আর একটা আত্মা সব জানে তুমি জানতে চাইছ আমি কিভাবে মারা গেলাম তাই না হুম আমার মারা যাবার একমাত্র কারণই হলো এই ডিভোর্স মানে বাবা মার ইচ্ছেতেই আমাদের বিয়েটা হয় কিন্তু বাবলো আমাকে মেনে নেয়নি আমি ছিলাম নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে আমার শ্বশুরবাড়ির প্রত্যেকটা লোক ছিল খুব লোভী বাবার কাছে ওরা যৌতুক হিসেবে একটা মোটর সাইকেল চায় কিন্তু বাবা সেটা দিতে পারেনি বড় লোক ঘর দেখে বাবা পিয়ে দিয়েছে যাতে কখনো কোনো অপূর্ণতা তার মেয়েকে ছুঁতে না পারে মনে করেছিল হয়তো আমি সুখী হব কিন্তু বাবা মোটর সাইকেল দিতে পারেনি বলে আমার উপর নানাভাবে অত্যাচার শুরু করে আর বাবলু তো আমাকে কখনো স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি বরং তার দাসি করে রেখেছিল বাঙালি তো তাই শত অত্যাচার সহ্য করেও শ্বশুরবাড়ি রয়ে গিয়েছিলাম এক বছরের বিবাহিত জীবনে মাত্র একবার বাবার বাড়ি গিয়েছিলাম তাও কয়েক ঘন্টার জন্য বাবা মাকে ও জানায়নি আমার সাথে ঘটে যাওয়ার কোনো ঘটনা ওরা জানতো আমি খুব সুখেই আছি বাবা মাঝে মাঝে আসত আমার সাথে দেখা করতে কিন্তু ওরা আমার ঘরে আটকে রেখে বাবাকে বলতো আমি বেড়াতে গেছি কিংবা শপিং করতে গেছি কোনোভাবে বাবা মার সাথে দেখা করতে দিত না চিৎকারও করতে পারতাম না কারণ ওরা আমার হাত পা সহ মুখও বেঁধে রাখত এভাবেই কেটে যায় একটা বছর আমাকে অনেকবার চেষ্টা করেছে ডিভোর্স পেপারে সাইন করাতে কিন্তু আমি রাজি হইনি একদিন রাতে আমার খাবারের সাথে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেয় ঔষধের প্রভাবে আমি যখন ঘুমি বিভর তখন একটা ছেলেকে আমার কাছে পাঠায় ওরা ম্যামের কথা শুনে আমার হাত পা ঠান্ডা হতে শুরু করে মানুষ এতটাও নিকৃষ্ট হতে পারে প্লিজ কাঁদবেন না তারপর কি হয়েছিল সেই ভিডিও দেখি আমাকে অনেক নোংরা নোংরা কথা বলে তারপর আমাকে দিয়ে জোর করে ডিভোর্স পেপারে সাইন করিয়ে নেয় এবং ঘাট ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয় দোষ চরিত্রের অপবাদ দিয়ে তাতে ওরা ক্ষান্ত হয়নি ওই ভিডিওটা আমার বাবা মার কাছে পাঠিয়ে দেয় বাবা এসব দেখার সাথে সাথে হার্ট অ্যাটাক করে মারা যায় 
বাবার শোকে মাও আমাকে ছেড়ে চিরতরে চলে যায় সমাজে মুখ দেখাতে পারিনি আমি ওরা এলাকার চেয়ারম্যানের কাছে সেই ভিডিও পাঠায় বাবা মা তো সত্যিটা জানতে পারেনি বারবার বলার পরেও কেউ আমার কোনো কথা শোনেনি আমাকে গাছের সাথে বেঁধে মুখে চুন কালি মেখে দেয় এত অপমান সইতে না পেরে আমি আত্মহত্যা করি এতটাও কষ্ট কারো মনে থাকতে পারে হাই রে কি নিষ্ঠুর এ সমাজের মানুষ গরিবকে কেউ বিশ্বাস করে না এই সমাজ বিক্রি হয়ে যায় টাকার কাছে এখনকার সমাজে যার টাকা আছে তার সব আছে আর যার টাকা নেই সে সবচেয়ে বেশি অসহায় সুখী হও তোমরা এবার যে আমায় যেতে হবে কোথায় যাবেন আপনি আল্লাহর কাছে জানি না তিনি আমার জন্য বেহেস্ত না দোজক রেখেছেন ভালো থেকো তোমরা অনেক ভালো থেকো ম্যাম ম্যাম কোথায় আপনি খুঁজে লাভ নেই তিনি আর ফিরে আসবেন না কিছুক্ষণ শান্তা আমার বুকে মাথা রেখে কাঁদে সত্যি বলতে ম্যামের কথা শুনে আমারও কান্না চলে আসে কিছুক্ষণ নীরবতা অনেকটা সময় পর শান্তা একটু দূরে গিয়ে বলে উঠল সরি হিয়ান সরি কেন আপনাকে এতটা কষ্ট দেবার জন্য সরি বললে তো হবে না ভুল যখন করেইছ তখন তো তোমায় শাস্তি পেতেই হবে ম্যাডাম শাস্তি কিসের শাস্তি আমি এক টানে শান্তাকে আমার বুকের সাথে মিশিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে বলে উঠলাম আমাকে সারা জীবন ভালোবাসতে হবে আর আমার রোমান্টিক অত্যাচারগুলো সহ্য করতে হবে এটাই তোমার শাস্তি আর যদি না করি আমি জোর করে আদায় করে নেব বলেই ওর নাক টিপে দিলাম এবার তো রুমে চলো কোনো রুমে গিয়ে কি হবে এখানেই থাকি না জি না ম্যাডাম এতদিন অনেক অপেক্ষা করিয়েছেন আর না আজ থেকে আমার মিশন শুরু আমাদের আজকের গল্পটি আপনার কাছে কেমন লেগেছে সেটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন দেখা হবে আবারও নতুন কোনো গল্প নিয়ে সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে